السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يحفظ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tuan-tuan muslimin dan muslimat para jamaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah pertamanya kita merafakkan rasa syukur kita Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada pagi ini Allah bagi peluang Untuk sama-sama kita hadir di suruh kita Kita dapat solat berjamaah dan diberikan sedikit ruang dan masa untuk kita duduk sekejap Kata ulama Ijlis bina nu'minu sa'atan Duduk Nak dengar dan nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita ada semayang Lima kali kita ada semayang Hak yang wajib Hak sunat kita tak tahu banyak mana kita salah Tetapi kata ulama dalam masa kita dah salah Kita juga nak kena fikir, nak kena renung tengok dan nak kena kaji tengok Dua benda yang disebutkan oleh ulama Apakah salah kita ni menepati kehendak Allah ataupun tidak Dengan kata lain adanya al-rajah dan adanya al-khawb Takut pun ada, haram pun ada Takut-takut tak apa Tak tak menepati syama Dan kita meletakkan sangka baik InsyaAllah Allah terima salat Kita nak kena ada dua kita Maka dengan sebab itulah Salat banyak mana sekalipun Allah tak akan pandang Tampaknya salat itu yang disebut sebagai ha, Salat Al-Qasyam Maknanya yang nak diperhatikan di sana itu Adanya solat yang khasyam Maka dengan sebab itulah Pagi ini kita ambil sedikit ruang Untuk ulang balik, tengok balik Apa yang disebutkan oleh Allah Pada aflah al-mu'minun Al-ladhina hum fi salatihim khasyam Allah kata sesungguhnya beruntung Berjayalah orang mu'min Pertama sekali dia letak apabila dia salat Salat dia khasyok Khasyok ni apa benda tuan-tuan hari ni pun kita dah cari tak jumpa lagi Khasyok Dan pula hari ni pula orang dia tanya pula salat tiga Tuan-tuan pernah dengar salat tiga Dia kata salat syariah Salat hakikat dan salat tarikat Sudah Anda dah tanya nak tiga tu nak apa sebenarnya Yang solat tiga tu nak apa sebenarnya Nak solat kita solat yang khasyam Nak solat yang, yang khasyam Sebab itu ulama-ulama mereka meletakkan bahawa semayang syariat itu Maknanya bersandarkan kepada hukum Bersandarkan kepada syarat Dan bersandarkan kepada sunnah-sunnah dalam, dalam solat yang dia fikir tu lah Fikir tu lah letih kita, pening kita Dia pun sebut Dia disebut oleh kan Tak apa Syekh Abdul Qadir Jailani Di dalam kitabnya Sirul Asram Kita baca tu pun pening tu lah Jadi kita ambil hak mudah Hak ulama bagi hak mudah kita Ya siru wala tu'asir Mudah kan ha, Yang mudah tu saya dah buat susah-susah Ceritanya nak balik solat tu solat macam Allah kan Di dalam kitab Disebutkan oleh Tuan Guru kita Dia kata khasyuk Khasyuk ni 
kita berbuat sesuatu ibadah atau yang lain-lainnya dengan penuh minat ataupun sepenuh hati dari segi bahasanya begitu di segi bahasanya begitu tetapi dalam pengertian menurut bahasa Arab khusyuk ni maksudnya tetap diam tunduk dan menolak dia ni sebab itu kadang-kadang orang semayang dia tunduk tu sampai ke tahap rokok sebab dia faham kata khusyuk tu tunduk boleh tunduk tetapi bukan dia maksudnya tunduk sampai ke tahap rokok pasal dia ni tu lah maknanya pasal rokok tu kena rokok kan sebab dia faham itu dia berdiri ha, tunduk tetapi bukan itu yang dimaksudkan ha, insyaallah lepas ni kita sambung lagi ya insyaallah jadi itu dari segi bahasa Arab yang disebutkan kepada kita sedangkan khusyuk di dalam sembahyang diartikan oleh para ulama dengan berbagai-bagai pengertian sebab dalam ilmu fiqh ni banyak pandangan banyak pendapat di kalangan ulama-ulama. Sebab itu kalau kita dah tengok empat ulama yang besar yang disebutkan Imam Ali, Imam Hanaf, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Imam Syafi'i itu yang besarnya. Di bawah tu lagi banyak lagi ulama-ulama yang lah yang disebutkan kepada kita. Kita hak Imam Syafi'i pun tak apa habis lagi. Dan mengaku mengikut Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i pun kita tak kenal lagi dari segi dia lah dari segi dia dari segi ilmunya dan sebagainya lah jadi disebutkan kepada kita cuma kata ulama secara umumnya boleh diartikan bahawa khusyuk itu sesuatu keadaan di hati yang sentiasa bermurahabah bermusyahadah dan bermunajat Apa yang kita kata Murakabah ni Murakabah ni Kita merasai Allah dah tengok kita Dan kita dah mati kita Yang kita dah sebut tu Yang kita dah sebut tu Ihsan Perkataan ihsan tu Anta abud Allah Ka'anna kata rahu Ka'illam takun tarahu Ba'inna hu ya rahu Maknanya kita duduk solat tu Seolah-olah kita duduk tengok Allah Seolah-olah duduk di hadapan Allah Seolah-olah Kalau tidak, pasti Allah duduk tengok kita Allah duduk tengok kita Macam mana kita rokok, macam mana Kita sujud, macam mana, macam mana Kadang-kadang masa duduk solat pun Kita duduk cerita banyak lagi di dalam doa sana Duduk fikir banyak satu lagi Ini hari satu nak buat apa Lepas ini dalam bang Dalam kelas Allah, Allah tahu dia bagi itulah musyahadah Allah duduk, duduk saksi kan kita Allah duduk berhati tengok Orang tak tahu berlaku Orang tak tahu berlaku lah. Tapi Allah tahu Allah Akbar Allah inilah disebutkan Dan solat itu merupakan Munajat permintaan permohonan Dan permintaan kita dengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itulah dia kata Tiga Komponen ni dia nak kena ada yang pertama dia kata seluruh anggota kita nak kena elok dan nak kena betul dan anggota solat kita. Yang keduanya hati kita tak boleh putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah maknanya kita disebut orang-orang ini, orang yang lain. Dan yang ketiganya dia kata akan sentiasa duk memikirkan dia. Duk memikirkan dia. ini nak baca apa? Apa maknanya? Ini dah rakaat yang buat. Sebab itu kata ulama masa kita solat tidak boleh keluar daripada ruang lingkup dalam solat itu sendiri. Allah Akbar, insyaAllah. Kita tengok macam mudah dah. Tapi mudah-mudah pun ha, bergaya juga nak kena, nak kena perbaiki, nak kena meningkatkan lagi dan sebagainya. Allah Akbar, insyaAllah. Ini di antara yang disebutkan kepada kepada kita, yang diperjelaskan kepada kepada kita. Maka dengan sebab itulah dia kata soalan itu kita berdoa dan hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum ataupun dengan kita mengendah diri dengan merasa haib, asa takut, asa takdir dan kasih kepada Allah Azza Wajalla. 
Nah, inilah yang disebutkan orang yang khusyuk dalam dalam solat. Jadi kata ulama, kata pengarang kita tengok kedudukan khusyuk dalam sembahyang. Tadi disebut sebagai pengertian dia. Pengertian yang dikatakan khusyuk. Maka disebutkan kepada kita sembahyang ini dia mengandungi perbuatan-perbuatan zahir dan perbuatan-perbuatan batin. Dengan kata lain sembahyang itu terdiri daripada dua kumpulan ataupun dua komponen bersepadu dan seiring tanpa boleh dipisah-pisahkan yang pertama disebut sembahyang zahir dan yang kedua disebut sebagai sembahyang batin. Jangan silap tafsir Ada orang kata kamu duduk semayang ni Semayang zahir saja Bukan semayang batin oh, Ini lah yang keluar Kumpulan semayang pakai ni hmm. Ada satu ajaran salah Ajaran sesat Dia kata kamu duduk semayang ni Semayang zahir saja Dia kata bukan semayang batin Yang kita nak semayang batin kata dia. Kita niat dah Allah tahu dah Tak perlu lagi kata dia oh, Ada juga pengikut-pengikut dia ada juga orang yang mengikut Sebab itulah Punca kepada pengikut-pengikut Ajaran salah, ajaran sesat di Malaysia hari ini Kebanyakannya adalah Punca daripada kejahilan Maknanya dia tak pernah mari surau Dia tak pernah mengaji Dia tak pernah dengar Dia tak pernah mari tempat-tempat itu Sebab itu tuan-tuan kita hari ini Kalau orang tak mari surau, tak mari masjid Tak mari ngaji surau, tak mari ngaji Nak pergi ngaji mana tuan-tuan Maknanya Di masjid dan di surau Merupakan pusat ilmu Kalau tak mari tak ada Kat pejabat, pejabat tak ada dah, Tak ada duk cerita Nak ngaji ni, duk cerita Ini berapa bulan, bila ni berapa bulan Nak terima gaji, lepas ni nak buat apa Duk cerita hatu aja. Selama 30 tahun, 35 tahun hmm. Allah Allah Sampai ke pencet, pencet pun nak cerita tu lagi Allah Allah, insyaAllah Baik itulah tuan-tuan Kita nak kena bawa suami kita Kita nak kena bawa isteri kita Kita nak kena bawa anak-anak kita Kadang-kadang kita boleh dah Orang di rumah tak tahu Kadang-kadang orang perempuan rajin mari Orang suami tak mari Allah Allah Masya Allah Kena duduk dengar cerita tu Di sebelah-sebelah sana tu Kelas-kelas wanita ha? Sampai ke dua hati, tiga hati orang Tanya orang lelaki dah apa? Adalah tiga empat orang Ada dia buka wakil lah Allah Allah Masya Allah nah. Tapi nampak di surau kita ni Masih lagi ha? Orang lelaki menguasai lah Insya Allah Pakat-pakat orang perempuan ajak semua wanita wanita turun sekali Nak, mari sekali kita penuh tengok surah Nak, orang lelaki penuh dah Depan sampai ke belakang dah. Penuh dah lah Walaupun ni jelas lah tu ada kosong nanti dah tak boleh tu Penuh dah tu insya Allah Allah ma'ala Ini dia Jadi maknanya semayang bahir Semayang batil yang dimaksudkan oleh ulama Maknanya semayang bahir ni yang kita nampak ni Pergerakan kita, rukun-rukun yang kita lakukan ni Tak kebiarnya rokok sejuk ni Yang batin ni maknanya yang hati kita Sebab itulah dia kata hati yang khosyok tadi duduk di sini Kalau hati tu khosyok, seluruh anggota akan jadi baik Tapi kalau hati kita rosak, hati tak khosyok Amal lain pun tidak dinilai oleh Allah Sebab itu Allah kata Allah wa inna bil jasadi mu'ra Ida salahat salahal jasadu kulluh Wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh Ala wa iya Dalam diri kamu ada segumpal dada Apabila dia baik, baiklah seluruh anggota Apabila rosak, rosak seluruh anggota Apa dia? Ala wa iya Itulah namanya hati Hati nak kena Kalau hati rosak, comel macam mana pun Tak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita nak jaga dari segi fizikal kita nak jaga pergi jomel nak pergi cantik elok tetapi kita lupa tentang hati kita. Sebab itulah dia kata hati kita ni hati yang bekalan, hati kita ni kadang-kadang sakit, kadang-kadang hati kita hati yang hidup. Jadi hati nak kena nak kena kita perhatikan selalu. Baik. 
Sebab itu kata dia solat yang tahir terdiri daripada pergerakan-pergerakan anggota tahir Seperti berdiri, rokok, hati dan bacaan dan lain-lain lagi Jadi semayang batil pula kata dia terdiri daripada kerja-kerja hati seperti niat dan sebagainya lah Inilah yang disebutkan kepada kepada kita ha, Disebutkan kerja-kerja hati Seperti niat, ikhlas Hadir hati bersama Allah dengan bermurahabah Dan juga bermunajat kepada Allah Inilah yang disebutkan salat yang yang baku ha, Maknanya, hati ini kita nak kena, nak kena jaga Sama seperti mana kita jaga yang baku mana yang yang bahir kita dok baca fatihah nak bagi betul kita nak rokok tu macam kata orang papan yang yang betul sama antara tengkuk kita dengan punggung kita contohnya disebutkan kepada kita begitulah juga sujud dengan anggota sujud yang sempurna maka yang hati yang batil ni lah yang perlu sangat dijaga perlu sangat dijaga Allah buat dalam tu jaga-jaga tu pun ha, ada lagi yang tak kena tentang apa tak lagi kalau tak dijaga Oh, Akbar. Ni yang kita tiap malam duduk dengar, tiap malam duduk mari ngaji, tiap malam mari duduk solat dan sebagainya pun masih lagi banyak yang kita yang tercicir dan sebagainya. Ini yang sama-sama kita nak nak ambil perhatian insya-Allah disebut kepada kepada kita insya-Allah. Kata pengagang, maka duhaq semayang itu adalah diumpamakan seperti jasad atau tubuh badan kepada salat Sementara batin semayang pula yang merupakan kerja-kerja hati Yang menghasilkan khusyuk itu adalah diumpamakan sebagai ruh atau jiwa kepada kepada semayang Inilah diambil contoh ataupun diumpamakannya Salat dohir itu macamnya jasad yang batil itu katanya adalah ha, roh ataupun jiwa. Maksudnya tak nampak lah. Tak nampak. Itulah yang kita dah selalu sebut. Oh, kita dah minta doa juga Allah. Ya Allah kami minta jauh denganmu. Ya Allah daripada penyakit angin ahmad. Ya Allah kami minta jauh daripadamu daripada penyakit-penyakit kronik. Sama ada bin namsi warroh Pada diri, pada jasad Ataupun pada roh Pada daging dan pada tulangnya Pada para sarafnya Kita dah minta dengan Allah jauhkan daripada Penyakit-penyakit ni Penyakit-penyakit ni Kalau ada penyakit-penyakit Yang boleh merosakkan solat Yang boleh merosakkan iman Yang boleh merosakkan seluruh anggota Kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni penyakit Sebab itu dalam tip Al-Nabawi Perubatan yang disebutkan Dalam Islam tu dia ada dua penyakit Satu penyakit jasad mudah nampak Tapi satu lagi penyakit ha, Yang dalam tu yang kita tak nampak Ini yang lebih bahaya lagi Mari yang penyakit hasad Mari penyakit dengki, penyakit auju Penyakit tak kabur, ini tak nampak Tapi penyakit ini lebih bahaya lagi Daripada penyakit-penyakit yang kita dapat Dari segi jasad fizikal kita ini yang kita nak kita sama-sama minta ha, bantuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu diumpamakan dia kata jasad tanpa roh maknanya mati. Jasad tanpa roh maknanya mati begitu lah juga roh tanpa jasad ha, tiada wujud apa-apa. Jadi dua-dua ni maksudnya ha, nak kena ada roh, nak kena ada jasad pun nak kena nak kena ada macam jadi berdasarkan ha, keterangan ataupun pengertian yang disebutkan tadi dia kata bahawa sembahyang itu merupakan gabungan antara zahir dan juga batin. Nak kena ada kedua-dua ni. Ataupun dengan kata lain dia kata gabungan antara syariat dan juga ha, tarikat ataupun hakikat yang kita sebut tadilah. Maknanya ada yang luar, ada yang dalam. Yang luar ni nampak hak yang dalam tak nampak. Apa tak nampak dia, dia niat tak nampak Ikhlas tak nampak Khosyuk tak nampak Inilah yang disebutkan oleh oleh pengadilan Jadi kedua-dua ini Tidak dapat dipisahkan Tak dapat nak dipisahkan Maka gabungan dari kedua ini Inilah kata dia menghasilkan ibadat solat yang sempurna Dan disebut sebagai solat yang, yang khosyuk Ini yang dinyatakan kepada kepada kita InsyaAllah 
Allah Rabbi Yusuf Jadi Yang ketiga Bagaimana Kita nak mendorong Supaya khusyuk Dalam solat Nanti kita tahu tak nah, Apa itu khusyuk nah, Kita dah tahu dah Sekarang ni macam mana kita nak solat Kita nak dapat solat yang khusyuk Macam mana apa yang sepatutnya kita lakukan Harapun dah kita tahu dah yang sunat kita tahu dah yang syarat dah kita tahu dah. Tapi sekarang bagaimana kita nak mendorong diri kita semaya semayanya menjadi khusyuk. Ini ditulis dan disebut oleh ulama ulama. Mungkin bagi kita boleh, setengah ulama tak boleh. Tetapi yang ada pada ulama mungkin tak boleh pada pada kita. Allah Taala. Tapi ditulis oleh ulama-ulama yang mutabat. Dia sebutkan kepada kita. Dia sebut untuk nak mendapatkan khusyuk dalam solat. Terutamanya hendaklah kita berdoa dan memohon restu daripada Allah Subhanahu SWT. Belum apa-apa lagi. Kita duduk di hadapan Allah. Kita nak kena minta dengan Allah. Ya Allah. Bagilah solat aku ni solat yang khasyuk Belum doa lagi, belum takbir lagi Belum buat apa lagi Mari duduk di hadapan Allah Minta dulu dengan Allah Nak solat ni Nak solat Allah Akbar tuan-tuan Sebab itulah doa ni cukup Cukup hebat Doa ni cukup mustajab Bukan nak solat saja. Apa saja kerja-kerja yang kita nak lakukan ha? Jangan sampai kita lupa ni Maknanya kita nak kena minta dengan Allah Kita nak kena berdoa dengan Allah Yakinlah Allah akan bagi Dan ada dua tiga orang kawan-kawan Duk tanya Kita duk semayang hajat berapa kali Tuan-tuan Tiap-tiap hari lah kita buat Ramai juga Yang berapa tiap-tiap hari Tapi sehari berapa kali Kita semayang hajat tu Anu-anu kalau sembahyang hajat pun sekali Paling-paling banyak pun dua kali Untuk satu hari Tapi ada sahabat kita Ada kawan-kawan kita Hampir tiap-tiap waktu sembahyang hajat Apabila dia menghadapi sesuatu yang yang cukup yang cukup berat Allahu Akbar Ada cerita masalah anak Masalah anak Tak, anak tak sama tuan-tuan Kadang-kadang bapak suka mari masjid Mari semayang anak tak suka Kadang-kadang anak suka bapak tak suka Ada-ada juga Ini yang cerita masalah anak Usaha dah tak tahu nak buat macam mana Akhirnya Usaha-usaha Duk mayang hajat Duk minta, duk minta, duk minta Akhirnya Allah bagi Allah bagi Tapi bukan sekali lah Bukan sekali, bukan sehari lah Maknanya minta sungguh-sungguh dengan Allah Allah Akbar Masya'Allah Banyak 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 cerita hari ni yang berlaku Jadi dengan sebab itu Nak solat ni ni Nak solat berapa minit tuan-tuan ni 6 minit, 7 minit nah. Allah Akbar Dalam masa ni Nak jaga solat kita Nak dapat solat yang khusyuk Jadi disebutkan kepada kita Kita nak kena berdoa Memohon Restu daripada Allah Azza wa Jalla Supaya dia kurniakan kepada kita Salat yang khasyuk Salat yang, yang khasyuk Kemudian dia sebut sebelum masuk Takbiratul Ihram Terlebih dahulu Kita mestilah mempunyai Al-Wa'lu Maknanya kesedaran Bahawa anda bersemayang Adalah anda sedang menghadap Allah Dan menyembah Allah yang maha besar Sebelum kita angkat Allah Akbar tu Sebab apabila kita angkat Allah Akbar tu Tak ada lagi yang lebih besar Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum tu Kita nak kena ingat bahawa Ni yang aku nak sembah adalah Allah Allah inilah yang maha Yang maha besar Tak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang dia disebutkan Diperingatkan kepada kepada kita insyaAllah. Ini yang dia dinyatakan dan Kepada kita insyaAllah sebab itu dia kata hendaklah kamu faham kenapa disunatkan bang dan qomat sebelum sembahyang. Pengaman dia kata. Kenapa disunatkan azan dan juga iqamat sebelum sebelum sembahyang? 
Jawapannya ialah untuk nak menimbulkan dalam jiwa seseorang rasa kasih sayang dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah. Tapi kadang-kadang orang doa azan pun kita dok sebab. Hmm, satu satu tidak tidak gitu. Azan dah tengah doa azan tu kita dok sembang lagi, dok cakap lagi, tak bagi tumpuan lagi. Yang dia duduk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar tu tak bagi tumpuan Maka dengan sebab itu ketika mana azan tu Tak ada benda lain yang boleh kita buat Kecuali masa tu hanya menjawab azan Menjawab azan Kalau masa tu duduk sembang juga Nak tiba rasa kesedaran macam mana Ketika di ikhomat ke pun kita masih lagi duduk burau lagi Contoh yang tak ada juga Hilang, hilang rasa, rasa kesedaran tadi tak ada Inilah disebutkan kepada kepada kita. Allah Maha Sampai begitu sekali lah. Sampai begitu sekali. Baik itulah. Dia kata kita ni masuk rumah Allah, masuk surau, masuk eh, masuk masjid. Tak ada lagi percakapan kecuali semua percakapan yang ada hukum kait kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu-dulu tu orang kata tak boleh cakap dalam masjid kecuali eh, semayang baca Quran saja. Tapi yang lama terkini kata boleh kita bercakap, boleh kita berbincang asalkan perbincangan itu perkara-perkara yang yang berkaitan. Tapi jangan pula kita berbincang sehingga mengganggu orang semuanya. Hmm, itu penyakit tu. Baca Quran, kita kata kita baca Quran. Tetapi ada dalam masa sama orang yang lewat mari, orang yang masuk. Dah? Dan duduk semayang kita ada baca Quran, kita kata baca Quran ni. Dah baca Quran pun dia suruh kita ha, meraihkan lagi orang semaya. Dia suruh kita ha, baca boleh, tapi baca dengan suara yang hmm. tidak sampai mengganggu. Kita kata kita berzikir, berzikir boleh, tetapi jangan sampai mengganggu orang tu. Ha, ini disebutkan kepada kepada kita. Ha, inilah dia suruh kenapa disunatkan azan dan juga. Ha, Iqamat sebelum semayang Jawapannya untuk nak menimbulkan eh, Dalam jiwa seseorang Rasa kasih Sayang dan rindunya kepada Allah Serta pengakuan Ataupun pegangan terhadap eh, Terhadapnya Dengan mendengar suruhan azan Dan iqamat itu Maknanya dia dapat menaikkan lagi semangat Dia sebut Hayya ala salat Marilah semayang Hayya alal falah Marilah cari kebahagiaan Cari kejayaan Duduk di sini Duduk di sini Inilah yang di, dinyatakan dan disebutkan kepada kepada kita Lalu dia pun bangun Bangun solat dengan penuh Dia katakan uh, segar dan juga penuh dengan jaga Bukanlah dengan keadaan malah dan lemah Orang yang bangun nak solat tu Dengan keadaan lemah dan malah ni Dia kata orang nak kita Nabi ni nak mayang juga Tapi Kusala Bangun dalam keadaan Malas dan sebagainya Sebab itu kita nak bangun solat ni Dengan penuh semangat Dengan penuh cegah dan sebagainya lah. Cegah ni tak macam lah orang muda Kadang-kadang orang muda boleh bangun lalu dah. Ha, Tapi sampai dua tiga kali Tuan Imam kata Mari kita penuh di dosa di hadapan Kita masih duduk boleh ha, Maksudnya begitu Sebab itu kita nak baca Dua-dua tuan-tuan Kalau kita Tahu betapa besarnya nilai azan Dan betapa besarnya nilai berada di sub yang pertama Kalau kita tak dapat Hanya dengan melalui undian pun Kita akan mengadakan undian Nak duduk di depan juga Tapi dalam masyarakat kita Hak ni lah yang paling payah kali Duduk rai juga Nak sorok kawan juga pergi Dia tak pergi-pergi juga Hak ni payah juga Tapi Alhamdulillah lah nampak di sorok kita tu Tak ketara ada juga tak ketara ada setengah tempat sampai dua tiga kali mandi Jadi tambah lagi lah tu kan Tuhan Tambah lagi tu Tuhan Jadi ini benda-benda yang yang perlu kita nak, nak ambil perhatian nak, Yang perlu kita ambil perhatian ni disebutkan kepada kepada kita Yang kedua Dia kata kosongkan hati kita ataupun hati sanabari dari mengasihi, memikir dan mengingati urusan-urusan dunia dan segala Allah Akbar Setengah-setengah semua dia tulis itu tidak ada panggilan seperti Mana? Solatlah Tulis itu Tulis itu Banyak tak ada 
lagi dah Sebab itu apabila kita hari ini Tak ada lagi dah Putuslah hubungan yang lain Kecuali hanya dengan dengan Allah Kosong kan Kalau kita dah ingat sesuatu Maka sudah tentulah Allah buat apa itu Mari benar tadi Mari benar tadi jadi kita kosongkan di maknanya Kita tidak ingat lagi perkara-perkara yang, yang lain Sebab itu setengah orang Dia bangi masjid, dia pergi masjid Dia tak bawa nak handset Dia kata bawa handset ni penyakit Dia nak tengok Nak tengok lah Assalamualaikum, Assalamualaikum Buka astagfirullah lu Buka tengok dulu handset Dalam masa 6 minit, 7 minit dia. Ada setengah tentu umur besar Tinggal lah sekitar Tinggal sekitar Kerana ada jadi penyakit Hak orang muda pun penyakit, orang tua pun penyakit Penyakit belakang tuan-tuan Dalam masa berapa minit? Hanya 6-7 minit 6-7 minit Ini yang disebutkan kepada kepada kita Maksudnya kita kosongkan hati kita Dari mengasihi, memikirkan dan mengingati urusan-urusan dunia Dan segala isinya ketika mana kita kita salah Ada dulu-dulu ustaz ustaz dah cerita Orang kata Orang kata kau kaum di sini dia tu tengah duduk solat tu ada call ni masa dia pangkat tu orang bagi halu dia pun kata solat kata dia besar dah cerita mana sampai begitu sekali jadi dengan sebab itulah kosong ni bukan saja handset kosong ni bukanlah ha? apa saja yang ada dalam ingatan kita kita putuskan ke semua itu semua itulah awal-awal lagi kita minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jal Inilah yang di, disebut dan diperingatkan kepada kepada kita lah. Disebut dan diperingatkan kepada kepada kita Malaysia. Ingatkanlah ya kata bahawa urusan-urusan dunia yang belum selesai anda kerjakan atau yang anda akan laksanakan nanti tidak dapat pula dibuat ketika mana anda solat. Walaupun kita ingat itu dan ini ketika solat tapi tak boleh buat apa-apa. Tak, tak boleh buat apa kecuali selepas Selepas solat baru boleh kita lakukan Maka dengan sebab itu Berilah tumpuan Berilah tumpuan ketika mana kita Kita melaksanakan Melaksanakan solat Inilah yang di, diperingatkan kepada kepada kita Dan yang ketiga Dia kata ketika mana kita solat Hati kita hendaklah Bakir belakang Allah Ataupun dengan kata yang lain hati hendaklah sentiasa mengingati Allah yang diistilahkan juga hadurul qal. Maknanya hadirnya hati bersama dengan Allah. Hadirnya hati bersama Allah ni maknanya semasa kita solat tadi tidak ada perkara lain yang kita fikirkan. Tidak ada perkara lain yang kita ingatkan maka sepanjang solat kita tadi sentiasa kita dah berhubung dengan Allah. Sebab itulah kata ulama antara lain Kita nak kena memahami eh, Makna-makna ataupun ayat-ayat yang kita baca tadi Sama ada doa intitahnya Sama ada patihahnya Sama ada surahnya Sama ada rokoknya Sama ada iktidalnya Sama ada sujudnya Sama ada doa antara doa sujud dan sebagainya Kita tahu apa yang kita baca Apa yang kita baca itu maknanya kita tahu Inilah di antara yang diperingatkan dan disebutkan kepada kepada kita. Inilah yang dijelaskan kepada kepada kita dalam dalam bab solat itu sendiri. Sebab itu kata ni, hudurul qalbi ini hendaklah diusahakan dengan bersungguh-sungguh sehingga sampai kepada maqam ihsan yang kita sebut tadi. Maqam ihsan ni maknanya antabudallahu ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu fa innahu yara. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya Maka sekiranya kamu tidak dapat melihatnya dengan mata kata dia Maka hendaklah, ha? maka sesungguhnya Allah tetap melihat melihat. Ini dia sebutkan ha? Maka untuk nak mencapai hadirnya hati itu Hendaklah kita ingat dan gunakanlah pelajaran ilmu ta'id yang mana dia kata kita belajar yang menyatakan bahawa Allah itu ha, yang maha ha, ada yang maha itu yang mengetahui yang mendengar lagi lagi melihat kita. Itulah kita dah mengaji bab sifat sifat dua puluh tu yang kita dah sebut dah. Ha, wujudnya Allah, mananya Allah tu ada, Allah tu sami, Allah tu mendengar. 
Nah, kita tersebut dengan Allah tu Maha mendengar basir eh, Sama dan sebagainya lah Melihat, mendengar dan sebagainya Nak kena ada dalam masa kita Dua mengaji, dua adalah dua solat Sebab itulah solat ni Dia terangkum di dalamnya Kena ada ilmu fiqah Dalam solat nak kena ada ilmu tawhid Dalam solat nak kena ada ilmu tasawuf Nak kena ada ketiga-tiga ni Sebab tu orang kata kita semayang ni eh, hanya dengan ilmu fiqah tu Dia kena ada ketiga-tiga ni Yang mana tiga ni? Inilah yang kita sebut tadi Kena ada ketiga-tiga ni Kalau tidak Tidak kesampaian Kepada tahap Salat ataupun khusyuk Yang yang kita Yang kita kehendaki Ataupun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Kata pengarang Tanamkanlah rasa cinta yang dikasih al-hub yang mendalam tanpa berbelah bagi terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya cinta kasih ini tidak akan timbul katanya kecuali terlebih dahulu kita mengenal Allah. Maknanya ma'rifatullah. Kita mengenali mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita ada sebut tak kenal maka tak, tak cinta itu yang kita sebut dosa Allah. Maka dengan sebab itu untuk Dapat khusyuk dalam solat taklah yang mengenali Allah terlebih dahulu paling kurangnya eh, dia mengenali bahawa dia adalah Allah Tuhan yang telah menciptakan kita kita tahu kita kita dah sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dia kenal diri dia maka dia akan kenallah Allah sebab kata ulama min aina jina wa limadha jina wa ila aina al-masih maksudnya kita kenal diri kita kita kenal Allah maknanya kita tahu kita ni daripada mana asalnya tak ada kemudian Allah datangkan kita datang ke sini apa tugas kita maka Allah kata aku datangkan kamu semata-mata untuk beribadah kepada aku dan di mana kesudahannya Kesudahannya kita akan balik berjumpa Dan bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang diperingatkan dan disebutkan Kepada kepada kita Inilah yang disebut sebagai ha, Disebutkan kepada kita tadi Dengan katanya Al-Hub Kemudian kita juga Kena meletakkan perasaan Ta'zim, maknanya membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Merasai keagungan Allah Kebesaran, ketinggian dan juga Kesucian Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya kita ni sedang mengadap dan sedang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa akbar Kemudian disebut Al-haybah wal-khawf Ani merasa gerun Dan juga hibah terhadap ha? Allah subhanahu wa ta'ala Merasa takut dan bimbang sekiranya soal Ha? Tidak diterima oleh Allah Bahkan dimurkai pula Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah wa akbar Yang ketujuh dia nak kena ada Ar-raja maknanya Kena ada harapan kepada Allah Supaya dia menerima Ibadat ibadat salat kita Ibadat salat kita Dan yang kelapannya disebut Al-hayah yang ini merasa malu Dengan Allah kerana kekurangannya Kecacatannya Kecuaiannya dan kelalaian yang berlaku dalam dalam solat kita. Inilah antara lain yang disebutkan kepada kepada kita. Maka dalam hal inilah eh, diperingatkan oleh Allah wa aqimi salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingati akan aku kata Allah. Fazkuruni azkurkum. Uh, ingatkanlah kamu kepada aku nasihat aku ingat kepada kamu wala takum minal ghafidin dan janganlah kamu menjadi uh, dari golongan orang-orang yang lalai lalu Allah kata fa waidul lil musalli alladheena hum an salatihim sahun maka kecelakaan besar bagi orang yang salat iaitu orang yang lalai dari salat uh, salat mereka Inilah di antara beberapa peringatan-peringatan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh ulama-ulama bagaimana caranya untuk kita nak mendapat khusyuk yang yang sebenarnya khusyuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita ambil ha? 
wawafa orang sahabat yang sembahyang mereka yang sembahyang mereka nya khasyah amin ha wawafa kisah kisah yang pertama dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana khasyah yang begitu mendalam hingga tidak menyedari kakinya bengkak dan pecah-pecah lantaran begitu lama dia apa berdiri solat kaki sampai ke peringkat bengkak lama lamanya wallahu alam katanya baca Fatihah kemudian surah baqarah baca Fatihah ali imran itulah doa tahiyat lebih doa tahiyat lebih kalau pada surah baqarah doa ke 86 itulah lamanya kita dah baca biasa ni dua juzuk setengah ni kurang ajar kita sejam tak boleh dua jam tak belum tentu boleh kalau kita kata letak dua jam rakaat pertama rakaat yang kedua pula dua jam empat jam Allah akbar baik tu tengok dalam kitab syarah ilmu Muhammadiyah tu dia kata nabi kadang-kadang sembahyang tahajud dua rakaat kadang-kadang ada ada sampai lapan rakaat tapi dua rakaat ni baca ayat saja ya kalau lapan kurang panjang kita dua rakaat pun kuliah dengan kalau Allah lah. Tak apalah itu lagi yang kita mampu. Itulah yang kita mampu. Ataupun surah-surah ataupun ayat-ayat lagi. Jadi nak ceritanya Nabi berdiri salat tu sampai bengkak kaki tak rasa apa tak sedar juga. Ah ini di antaranya. Sayyidina Abu Bakar dia kata dalam salatnya seolah-olah macam tiap. Maknanya tetap badannya tidak ber Berdua yang begitu juga Ibnu Zubayr pada satu kali Abdullah bin Zubayr sedang sujud tiba-tiba senjata katanya aman apa terkena ataupun menimpa pakaiannya kemudian datang bapa orang mengangkat dia sedangkan dia tidak tidak sedar jatuh sesuatu atas badannya tiga ketika mana solat tak sedar kita tak cicak jatuh masa dah tak itu beza kita dengan dengan generasi sahabat kita tak ceritanya Allah Akbar Begitulah juga dia cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Apabila hadir semayang Saya ingat menggeletar tubuhnya Dan dia kata berubah warna mukanya Lalu ditanya orang kepadanya Apakah gerangan yang menimpa tuan Dia jawab demi Allah Telah datang waktu menunaikan satu amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala kemukakannya kepada langit dan bumi Serta gunung ganal untuk memikulnya Maka semuanya enggan memikul lantaran mereka bimbang Tidak dapat menyempurnakan amanah itu Dan saya telah dipertanggungjawabkan untuk memikul Nak semayang tu rasa turun sampai ke tahap itu Takutnya berubah air muka ni Kerana tugas ini tanggungjawab ini Tidak mampu dipikul oleh bukit muka gunung ganal dan dan sebagainya Ini di antara beberapa Beberapa eh, orang eh, Sahabat dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkaitan dengan Dengan salat-salat mereka yang Yang khusyuk eh, Selain daripada itu kita tengok pula Cerita orang yang mengambil perhatian berat Tak ada kelalaian mereka dalam Dalam salat-salat mereka Ada diceritakan bahawa supaya kita lebih prihatin terhadap ha, kelalaian ataupun kealpaan kita kata dia dalam masa menunaikan solat maka di sini disebutkan dua lagi riwayat yang menceritakan tentang betapa prihatinnya para salafus soleh terhadap kelalaian yang berlaku dalam solat mereka untuk direnungkan kembali kepada diri kita yang merasa kecil dan remeh sahaja tak ada kelalaian yang sedang berlaku di dalam di dalam solat kita antaranya diceritakan bahawa Abu Talha Al-Ansari dia solat dalam kebunnya dia solat dalam kebunnya yang katanya ditumbuhi dengan pokok-pokok kayu tiba-tiba dia tertarik dengan seekor burung yang kehitam-hitaman sedang terbang di atas pokok Menjadikan kata Mencari jalan keluar dari kebun Maka beliau pun mengerti perut itu Seketika dan menyebabkan beliau terlupa Bilangan rakaat yang telah dikejarkan Kemudian beliau telah menceritakan Peristiwa yang menimpa dirinya kepada Rasulullah 
Kemudian untuk nak menebus rasa bersalahnya Lantaran kelupaan dalam salat dahulu Maka beliau telah berkata kepada baginda Ya Rasulullah Kebulmu ini Dia kata adalah menjadi sedekah Maka perbuatkanlah kepadanya menurut kandang Pergi ke kebun Dan kebun itu nampak lah burung apa Dia pun terlupa rakaat Kerana dia memberi perhatian kepada burung Nak tebusnya Dengan apa yang tak Ha? Pergi menyembah Rasulullah Ambil lah Ya Allah Kau pun ni Serahlah kepada mu ikut ha? Bolehkah kita macam ni Tengah semuanya Tengah kat kaitan kita Lepas itu kaitan ustaz Ambil lah kaitan ni kat ustaz lah. Bolehkah macam tu ha? Maknanya nak ceritanya Sampai ke tahap itu Nilai solat khusyuk itu Lebih tinggi lagi daripada Daripada harta Itu di antara yang Yang ditunjukkan kepada kita Oleh generasi salat khusyuk yang, yang kita tahu Jadi inilah di antara yang kita Dapat pagi ini Nak cerita semayang yang khosyok Bagaimana nak dapat yang semayang khosyok Macam mana di kalangan generasi awal yang khosyok Dan apa tindakan di kalangan generasi awal Yang semayang yang tidak khosyok Maknanya sampai begitu sekali Jadi itulah sedikit Tazkirah kita pada pagi ini Mudah-mudahan akan manfaatnya Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kekurangan dan kelemahan itu adalah daripada anda sendiri Jadi anda minta maaf banyak-banyak dengan Dengan tuan-tuan Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahu warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka imanan jahatnya Wa yakina usatika Wa amala makbula Wa tijaratan dan tabur يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله